大家要提高警惕，这里到处都是陷阱，一定要小心。是是。殿下，弓箭手已经准备就绪，这次保证万无一失。先生这一招，果然够狠毒、啊。在下所作所想，皆是为了殿下。哎，先生勿怪，我这是在真心的夸赞先生啊。殿下谬赞了，绝非谬赞。先生命封三人去引开秦皇叔的高手，实则是想借秦皇叔之手。杀人灭口。如果封他们还能活着出来，我更可以来个瓮中捉鳖，将他们乱箭射死。殿下果真是聪慧过人，在下的一举一动皆逃不过殿下的眼睛。如今我们只需将秦王困在这客栈，等到明日。就算他找到了独孤兽，也绝对不可能赶到皇宫，为太子解毒。有人吗？奇怪，明明有人拉我。人呢？什么地方？
那个就是独孤兽，玉溪，殿下，你先别过来。他好像不会伤害我你们两个在这守着。是。是站住！站住！别跑了！啊！站住！我我跑不动了。这样吧，我们谈个条件。我需要你的血。太子中毒了。牵涉了很多人命，只有你的血能够救他。只要太子没事了，很多无辜的人都不会丢性命，就给我一点点就行，可以吗？你刚刚很喜欢喝我的血吧？还想再喝吗？风老头，原来你真在这儿。我问你，你为何要耍计谋逃跑？想抓我的人，都是为了自己的野心和贪婪。我当然要逃。什么歪理？我夫君抓你，那是为了解身上的毒蛊。毒蛊？对，秦王当年被你变成毒蛊人，如今只有你帮他解了，才能赎罪。秦王是毒蛊人？是。你快告诉我方法。
怎么可能误解？如果人是你研制的，你肯定有办法解读的。你快告诉我好不好？只要能够救他，不管什么方法都可以尝试。我研制看看，或许会有办法。既然你解不了毒蛊，你也无需再活在这个世上。我有那么多家人、亲戚、兄弟。都因为你而丧命，我现在就送你下去陪他们。君王殿下，你不能杀他，你是毒宗的人。殿下，秦王妃是宗主的亲生女儿。什么？是我生父。你的娘亲是天心夫人，她曾是我的妻子。你身上流着的，都是我毒宗血脉，所以刚才毒蛊兽才不会伤害你。只有毒宗一脉的血，才能降服毒蛊兽。那个让殿下成为独孤人，背负血债，痛苦至今的恶魔，竟然是我的亲生父亲！不，绝对不可能。但是，如果真的是……发生了什么事？丫头，谁欺负你了？龙飞燕，又是你！一定有办法救你的，你再给我一点时间，我带他去药鬼谷，一起研制解药。如果不成，再杀他也不迟。这是太子的解药，你跟顾太医，赶快去救他吧。韩家，也拜托你了。七少，麻烦你带那个疯老头回药鬼谷。乐意之极。顾太医，时间紧急，赶紧启程吧。宗主。亲、嗯、王殿下，太子病情耽搁不得，我们还是尽快回宫吧。你要是不想死的话，就跟我回药鬼谷。我们走吧。还是从密道离开比较保险。我知道。我们就是从那儿下来的。亲王殿下，顾太医，我是来协助秦王捉拿毒蛊兽的。对了，可曾见过明香小姐？她中了毒，还在昏迷。我们已经让人把她带出来了。我们现在要赶去救太子，等明香醒了之后，把她带回秦王府。是。属下参见明香小姐。小姐在这里昏迷了十天了，属下无能，不能及时救助小姐。天坑机关重重，幸亏秦王殿下和王妃娘娘及时赶到，破了天坑的机关，这才找到小姐。韩云溪。
。飞爷哥哥呢？桂小姐，殿下嘱咐我在这里照顾小姐，殿下先行一步，回去救治太子了。回去了？看来我在他心中永远都是最不重要的人。小姐，太子关乎殿下的身家性命，事有轻重缓急。你不必为谁开脱。定是那寒云溪怂恿。你一五一十的告诉我，在我不在的这段时间里，到底发生了些什么？云溪，我……当我得知韩从安不是我亲生父亲的时候。我就在想，我的亲生父亲是谁？他还活在这个世上吗？如果有缘再见的话，我会相拥而泣，还是大骂他狠心，丢下我和娘？可是我万万没有想到，是这样一种情形。我不开心，我也不愤怒。我只是希望，这一切都是一场梦。梦醒来，我还在闲云阁。云溪，爹对不起你。我不是你女儿，我没有这么残忍的父亲。你当年为何要抛下我娘？你为何要残忍到拿秦西皇族做独孤人的实验？我没有这么残忍的父亲。当年。秦西将军龙振飞手握重兵，勾结权贵，起兵造反。于事发突然，秦西皇帝仓促抵抗，却无力回天。秦西被灭，龙振飞坐上皇位，建国天年。毒蛊可以消耗人的寿命，来提高人的体能。中毒蛊之人，形如闪电，力大无穷。相传秦西王朝可以一统天下，也是暗中制造这些毒蛊人。好香啊！今天做了这么多好菜，有妻若清，我今生再无所求了。可是，那些在牢里的人，却要天天面临生死危机，被制成毒蛊人，成为杀人机器。而这一切，竟然都是出自我丈夫之手。心儿，他们是犯人，迟早会死。与其死得毫无价值，还不如让我帮他们活下去
，杀人不过头点地，可你却为了突破自己的毒术，罔顾他人的性命，让那么多无辜的人饱受折磨而死。够了，心儿，日后此事不要再提了。绝对不会让你知道，你有这么一个罪孽深重的父亲。哎，走开，走开喝。白眼青，你又在发什么疯？好了，跑什么？白眼青，你酒醒了没有？不喝了，不喝了。
你怎么来了？幸好还有一口气。你怎么连孩子都不放过？我，你快把它解开啊！钥匙呢？钥匙在门口侍卫身上。你要干嘛？他中毒了，解药呢？没用的，我配的药无解。你怎么这么狠毒？我，孩子，别急啊，我这儿有一颗药，你吃下去就可以缓解疼痛。好一点了吗？你怎么会被抓进来的？我给皇后看病。不小心被他得知我精通毒术，他为了巴结陛下，就将我献出来，强行让我来研制毒蛊人。这群混蛋！我还听说，因为近几年研制毒蛊人毫无进展，他们准备找一批精通毒术的人过来。还真是锲而不舍。你果然没让本宫失望，下去吧。是。你真的打算这样继续下去？燕青，独孤人的威力有多大，你也看到了。何况这还只是个孩子，你一旦将其研制成功。你想想看，世间必将战火连连，民不聊生。我们被关在这里，除非逃走，否则我们能糊弄他们一时，也糊弄不过一世。可若是能逃得出去，我又何必在这儿苦苦支撑？相信我，我有办法。等我们逃出这里，我们再去都城悄悄接回女儿，然后我们一家三口找个地方隐居起来。你说什么？我没有女儿。我有女儿，是。我第一次知道，我还有个女儿，我高兴的不知如何是好。我不停的问你娘，我们的女儿现在过得好不好？长得像她还是像我？我不停的在脑子里想象你的样子。现在看你，跟我当年想象的相差无几。像极了你的母亲。后来，你娘告诉我，她和那个救她的太医假成亲，目的就是想给你一个正常的家庭生活。从那时起，我就决定，我一定要带着你娘逃走，然后找到你，我们一家三口过幸福快乐的日子。于是，我们开始制定逃跑计划。我跟你娘约定，在未能逃脱龙傲天控制时，绝不透露我和他之间的关系，更不能让别人知道我们还有个女儿。否则，若是计划失败，你将会有生命危险。然后呢？然后
，你娘和我决定，带走所有囚犯。我去救那个孩子，你去救其他人，我们在外面会合。好，你自己小心点。嗯，你放心。已经筑城，再悔恨又有什么用？你说的对，此生我就算死，也难以偿还我欠下的罪孽。好在上天还眷顾我这个罪人，让我这辈子还有机会见到自己的女儿。希儿，爹亏欠你实在太多，我希望你……我不想听你说这些没有用的话。如果你真的有悔意，你就尽快研制毒蛊人的解药。我希望你用毒是去救人，而不是害人。启禀陛下，刚刚收到消息，秦王殿下还没抵达天坑，只怕来不及救太子了。是谁误的事？回禀陛下，线人回报说，是二皇子的部下倾巢而出，极力阻拦。放肆！是谁给他这么大的胆子？陛下息怒。师兄，你不是又和云溪闹掰了吧？韩云溪是毒宗的女儿，怎么会这样？那那师兄，云溪她不能选择自己的父亲，不是她的错，要怪就怪……此事事关重大。你们千万不能泄露出去。好，小毒蛊兽的协议就拿到了，你们尽快回府吧。好，我们知道了。对。殿下，既然已经找到了毒宗，为什么不把他带回来？西风，毒蛊无解。我时日已经不多了，我们得加紧行动，一定能找到办法，一定能找到。殿下，王妃娘娘精通毒术，她不会坐视不管的，你自己不能放弃。我先走了，我还得追上顾北月。
。你说师兄和云溪，好不容易守得云开见明月的，独宗怎么横插一杠子啊？这回，我哥和韩云溪算是彻底完了。切，我看不一定。喂，她是独宗的女儿，血海深仇不共戴天，他们日后是不可能在一起的。喂，仇是独宗结下的，关云溪什么事儿啊？那行了。这都什么时候了，你们两个还要吵嘴吗？西风，到底发生什么事了？现在根本就不是殿下和王妃娘娘还要不要在一起的问题。那是什么问题啊？是，绝不能让任何人知晓。我的独孤无解。是什么？你们两个以后多懂点事儿吧，好吗？别再让殿下为你们操心了，尤其是你。殿下跟你说过多少回了，让你勤练功，让你多看兵书，你总是不听。哎，他这是怎么了？嗯、龙天墨死之前，我一定要赶回皇宫，我可要亲眼看看。我这位亲爱的大哥，是怎么痛苦而死的？那军义正这边该如何解决啊？好，这，撤，撤。希儿，你忙了一天，想必还没吃饭吧？我做了几样小菜，你先来尝尝。我也不知道你喜欢吃什么菜，所以做的都是你娘当年喜欢的菜。你要是有这闲工夫，还是赶紧研制独孤人的解药吧。希儿。你吃一点吧。不要叫我希儿，你要是治不好殿下，我一辈子都不会原谅你。奇怪。这几味毒药药性相似，却没有起到累加的作用，反而起了前所未有的变化。这确实古怪。我在研制毒蛊的时候，加入了少量的断肠草和西域乌头。断肠草的毒性凶猛，而西域乌头却有麻痹疼痛的功效。本以为两者加在一起，可以让毒蛊在体内能够稳定发挥功效，谁知两者相融，都不能产生好的效果。这两种毒药的毒性，相较之前，也发生了巨大的改变。解药不能作用于毒药，它们相冲吗？并不是解药与毒药相冲，而是解药与解药之间相冲了。这是我几十年研究的过程中发现的。来，你来看一下，这是含有剧毒的情花毒汁液。而这两种，十里附子和天山雪油，都是它的解药。毒在化解，解药不仅没有解毒，反而让毒性累加了。确实是如此。除此之外，毒芥木和马千子。融合在一起后，他们的解药山阴断魂草、巫山黑就再也不起作用了，反而会演化成更为剧毒的七步致命散。这里面的奥妙千变万化，并不是把毒蛊配方的每一味解药调和在一起就能成为万能的解药。我用了几十年
，都没能摸透其中的规律。我不会放弃的，一次不成就百次，百次不成就千次。我理解你的心情，总觉得万毒皆能解。为这解药，我研究了几十年，可终究是一场空。孩子，你真要配置这解药，还是先吃饭吧。毒蛊虽然有独特之处。但它始终是一种毒，这个世间所有毒都是会有化毒之物的，我一定要试一试。一想到飞叶从小就变成毒蛊人，被毒蛊折磨了这么多年，我如何吃得下饭？我要多耽搁一个时辰，他就多痛苦一个时辰。你这样下去，解药还没研究出来，你身体先垮掉了。就算他是你的夫君，我也有愧于他。但你娘为了保护他。一失去了性命，是我欠他。为何要我的妻女来替我还债？希儿，你这么做，真的值得吗？我没有想过值不值得，我只知道我心爱的人中毒了，而我是个毒医，我一定要救他。京城所至，今时为开，解药的相互作用虽然千变万化，但是万变不离其宗，我定能找到其中奥妙。庆妃娘娘，请恕本宫不能行礼。太子不必多礼，太子大病初愈，应该好好休息才是。最近陛下繁忙，恐怕难以分心，所以本宫就来这里看看太子有什么需要。这里面是本宫来天宁和亲时从西丘特地带过来的补药，本宫也已经问过太医，对太子的身体有益，太子。大可以放心使用，那就谢谢清妃娘娘了。太子不必客气。太子哥哥，你要赶紧好起来，你还要带我出去。把他监禁起来了，这样就再也没有人敢伤害太子哥哥了。真希望父皇关他一辈子。哎，你已经到了出嫁的年龄，你不可以再如此口无遮拦。我这不是为你着想吗，太子哥哥？长滨公主和太子果然是兄妹情深，倒是让本宫想起了本宫的弟弟。幼年，本宫和弟弟也是如此相依为命，互相扶持。殿下，你们先下去吧。是。当年是萧贵妃毒死的先皇后，并且二皇子中途派人围杀秦王，一劫走小毒兽。殿下，明香小姐。暂时住在白小川那边，身体暂无大碍。还有，我们的人已经按照计划开始隐藏身份，准备向京城进发。希望我有生之年能够报家仇国恨。殿下，哥。我听说太子已经康复了，天惠帝释放了韩从安一家，只是将他罢了官。现在他们举家老小，正准备迁回老家呢。西风，你派人去通知王府。
通知韩云溪，让他放心吧。是，哥，你不一起去吗？不去。心儿，事到如今，二娘真的不知道该跟你说些什么了。不过，不管怎样，这次谢谢你，二娘，我们本来就是一家人，别这么见外。姐姐，以前都是我的错。若雪，以前姐姐也有错，但是一家人没有隔夜仇。你以后要好好孝顺父亲和姨娘。嗯，我一定会的。嗯，好了，先扶你娘上车吧。那我们先走了。嗯、云溪啊，这都送到城门了，不用再送了，回去吧。爹。老家那边可安排妥当？哎呀，亲王殿下把那边都已经安排好了，这个你就放心吧。那就好。这亲王殿下对你可还好？嗯。姐姐和姐夫何时给我生个小外甥啊？你看你，小孩子别乱说话。嗯。嗯。你。回了老家可别落了功课，再见你的时候，我可要考你医术的。知道了，云溪，云溪，你一个人在京城，要照顾好自己，知道吗？嗯，姨娘放心，我可是韩云溪，什么都打不倒我。好了，带你娘上车吧，娘。我先扶你上去吧，云溪啊，爹知道你要强，但是你还是要记住，留在京城，无论受到什么样的委屈，你都可以回老家来。记住了，我们永远都是你的亲人。爹，你放心，秦王府的人都对我挺好的。好，对你好，我就放心了。嗯。这位美女，可否赏脸，跟我吃顿饭啊？走吧，咱们还是吃面吧。嗯，好香啊，就是这个味儿，一定要记住。姑娘，你的面来了。谢谢。真这么好吃、啊？那当然，这么好吃的美食，还有你这个大美人陪伴着我，我现在真是觉得很幸福啊。想陪你的人数都数不过来吧？那倒是，但是这个地方是咱们俩的秘密基地，我怎么能带别人过来呢？对了，你为什么在这儿？带你回药归谷呗。有你这么个好朋友真好，不然我可真的无家可归、无处可去了。谢谢你收留我，我倒希望能收留你一辈子。我要是在药归谷一辈子。那些草药早就被我败光了，那没问题啊，用完了我再重新种。这么大方？对啊。算了算了，等我做好药，我就回秦王府，不多打扰你。好，哎，你不吃啊？我回去炼药啊。那你等我一下，我还要吃两口。哎呀，你快点，快点，快点，快点，快点，快点，一口啊，不能多啊。嗯。禀殿下，经查，一切都属实。秦二皇子被监禁以后，
，整日消沉，丧失斗志。丧失斗志，我看他就是装装样子吧。他们母子俩对我母亲做的事，本宫会让他们血债血偿。这传承千年的毒精，应该会有解苦毒的配方，哪怕没有完整的配方，至少也该有一些灵性的记载啊。我行医的时候，也会用到毒术救人。害怕毒术，只是怕有人用它作恶多端。毒术本身是没有错的，错在用毒术的人，心里有了心魔。是啊，如果当初我听了你娘的，用毒术来救人，何至于此？我现在能做的，只有多救人，为你多积福报。你之前说你在研制新的解药，进展如何？刚刚开始，希望能成功。南疆旧部是我复国主力，你带领兵马，兵分三路，分别进京，明白了吗？臣遵命。南疆与北利接壤，与西丘临近。这么多年来，正是因为有了孙大人的镇守，边疆的百姓。
将龙飞也，变成独孤人。如此深仇大恨，他定不会原谅我。而云溪又是我的女儿，这段孽缘终究是不会有结果的。这些事，又何必让他知道？情感和仇恨是两回事，你能忘得了我娘吗？西秋与北丽已结成同盟，楚青歌入宫的目的是谋害秦王，祸乱天宁，报家国仇恨。此事未经证实，是否需要让小姐知道？殿下。米香小姐，只有这些吗？七彩一图的书本来就少，京城能卖的一经、读经已经都在这里了。这些读经和一经，记录的都是些寻常的毒草，还不及秦王府收集的一半多。秦王府现在可有消息传出？秦王他最近每日早出晚归。听说秦王去天坑时中了剧毒，至今仍未恢复，似乎也并不在秦王府中。准备一下，我要回秦王府。是。我哥出去了，你找他干嘛？那个，我是来劝一下师兄。但是我觉得一个人有些势单力薄。劝什么？嗯，让他把云溪接回来啊！这事不能怪云溪。还是先缓缓吧。我劝你也别多嘴。我哥虽然面上不显，心中肯定是矛盾万分。再加上身负重担，若是个寻常人，那早就被压垮了。你还是懂事点，就别再添麻烦。那是独宗女儿这件事，又不是云溪的错，师兄怎么能把账都算在云溪身上呢？那等我哥回来，你自己去劝吧。我可不想再趟这趟浑水。再说了，我哥最近情绪那么大，切，我一点做的不对，他就罚我，就让我写字。你自己去吧。哎，我说你这个人，你怎么这么不讲义气啊？切！喂，你说谁不讲义气啊？喂！你给我等等！你给我站住！你说谁呢？刚才。久不见，你是来给我送信的，殿下。独宗对你犯的过错，我知道是万万不可原谅的。可是我娘也因此送了性命，我本不该厚着脸皮来求你，我只是希望你能看在我娘的份上饶过她，可好？韩云溪，他是你父亲，我不会杀他。
想我依然会用我的一切换明天，就算我不在里面，可你会明白我对你的永世不变。刚才龙飞燕和韩云汐二人落单，你为何不让我偷袭？他们身边有那么多暗哨，你是干不掉的。哼，你莫不是胆小怕死了吧？你我从小苦练习武，为的是有朝一日精忠报国。你觉得这样枉死，值吗？若是再不行动，陛下那里可就不好交代了。再找更合适的时机吧。你好好休息，飞叶哥哥。你当真要留下韩云汐？他现在和我们根本就不是一条心。他和什么样的人来往，他在干些什么，你都知道吗？我和云汐之间的事情，不用你操心。现在最重要的，你要照顾好自己的身体，别再扬眉人显了。但对明香而言，最重要的永远都是飞叶哥哥你。我会继续为你养美人血的。找我有什么事吗？七少，独宗已经在药鬼谷多日，北令那边还不知道。七少为何不早日通知太子，好赶紧了结此事？他还有用呢。有什么用？我看七少是不想得罪自己心爱的人。你胡说什么呢？你说话的时候能不能动动你的脑子？如果我成功的取得了独宗的信任，跟他一起成功修炼独骨之术后，跟北力的交涉。这不是取得了更大的胜算吗？好吧，但此事不能再拖延了。你们是不是一夜没睡啊？你们先吃完早餐，然后再弄，好不好？对丫头，来，这些东西是跑不掉的。是啊，希儿，身体要紧。没时间，我要救殿下的。你们先吃。你既然要这样，那我要用我的全力了啊！七少，你这是在浪费我的时间啊！你可别忘了，你还欠我很多条件呢，你一个都没有实现。那我现在要再用掉一条，放下你手上的东西，乖乖过去给我吃饭。七少，你就这么浪费条件呢？这怎么成浪费条件了？如果你真要这么说的话，那我愿意再浪费一条。你现在放下这些东西，过去给我好好的睡觉，休息好了，吃好了，说不定你研究东西速度能更快一点。希儿，这里有我看着，你吃过了，赶紧去休息一下。对嘛，要乖，约定就是约定，好吗？来，没做完的这几个试验，我都帮你试一下。听到了没有？走了。先吃饭吧。好。如果信上消息属实，那我们此行的计划就有危险了。属下以为，这信上的内容十有八九是属实的。西丘一战，他们的皇帝死在了我们的手上。西丘兵败。也正是因为此战之后，便再无战力可抗衡了。楚青哥来天宁的目的，我早就已经猜到了。想必云溪是得到消息之后，才过来找我的。我不希望他卷进这件事情。哥，有人暗中派人送了密函过来。
，阁下是？我是副将楚西风，今日想约殿下见面，素未合适。大人，这个便是楚青歌与北丽太子君一正来往的书信，大人请看。这么重要的消息，你为什么想告诉秦王殿下？我家二殿下。被太子所害，幕后的主谋就是楚青歌。我家萧妃想与秦王殿下一同联手，对付我们共同的敌人。可是据我了解，萧贵妃与秦王殿下并无交集，何况此事涉及后宫之争。按理来说，秦王府更是不便参与其中。不过这个消息事关重大，我会把它转告给秦王殿下的。你等我消息。如此的话，便有劳大人了。哎，不必客气。好了，好，告辞。秦王谨慎，不愿合作，还请娘娘另寻他法。不相信。写了，真的。嗯。土茯苓，白芷，决明子。不对，不对，总好像缺了样东西。小家伙，你别走啊！小家伙，别走啊这么重的伤，竟然还能活到现在
。呀，哎，你要不要试一下？嗯。哇。你看，你就应该这么笑啊！你这样开心，你爹才不会担心你。他不是我爹。血缘关系嘛，是扯不断的。不管他以前做了什么，但他始终是你的爹呀、啊。我能看得出来，他挺在意你的。难道你没有感觉到，他这几天对你的关怀？七少，我们不谈这个了。对阿桃，有些事情你不要逃避。你爹想让你开心，想要得到你的认可。我能感觉到，他眼睛里都是满满的爱，而不是憎恨和不屑。嗯，好像我多说了些什么。不管怎么样，我还是挺羡慕你的。你有这样的爹，每天都关心你。对阿桃啊，我劝你一句。一定要好好的珍惜眼前，否则有一天你要是失去了，你真的会后悔的。嗯，谢谢你的开导，这些道理呢我都懂，只是每次想到他害了那么多人，我就特别的心痛。不过谢谢你肯收留他。咱俩那么好的朋友，还用说这些吗？韩云溪，要是你知道我要将你爹交给北丽，你还会觉得我们是朋友吗真的很好吃，嗯，真的。你娘也是最爱吃鱼，我什么都做不好，独独鱼却能做出几十种花样来。希儿啊，你若爱吃，爹每天换一个花样给你做。嗯，锅里还有些鲜鱼汤。我这就盛给你喝你这个字迹跟师兄越来越像了。我听说韩云溪中毒了。嗯，云溪有事外出了，师兄为了掩人耳目才下令这么说的。有事外出，毒宗，韩云溪的亲生父亲。用秦西皇室制造毒蛊人，害得飞叶哥哥家破人亡，更让他承受了常人难以忍受的痛苦。他韩云溪现在有何脸面，再出现在秦王府？你你怎么知道的？我听到了你和唐烈的谈话。是，云溪现在是没有资格祈求师兄的谅解，但是他和我们一样，也想早点治好师兄啊。那。你看他现在也有努力的在药鬼谷研制解药，我相信假以时日，他一定会成功的。那有多久？一年？五年
，还是十年？万一飞爷哥哥等不及了怎么办？更何况成不成功还是未知数。若是不成功，他又作何打算？现在只有我的美人鞋可以救飞爷哥哥。这么多年来，我服下各种毒药，忍受着常人难以忍受的痛苦。我以为我的真心可以打动飞爷哥哥，可是我错了。善待我，照顾我，仅仅是因为他心存愧疚。不是，师兄，他真的担心你。可是他只相信韩云溪，他何时相信过我？我用我的生命做赌注，只为了换取飞叶哥哥的真情。他韩云溪做了什么？他凭什么取代了我在飞叶哥哥身边的位置？明香，话不能这么说。这师兄也不是你们争夺的玩物，再说了，感情不能拿来交换的呀。而且云溪从来没有想过要取代你的位置，没有吗？自从韩云溪出现以后，我输了，我输的一败涂地。我恨，我恨独宗，他为什么要这样折磨飞叶哥哥？我更恨他韩云溪。他明明什么都没有做，却轻而易举的得到了飞叶哥哥的真心，而我，却成了他们良心的噩梦，成了他们急于摆脱的累赘。你要我如何接受？现在韩云溪他出现，只会让飞叶哥哥他更加的矛盾，让飞叶哥哥对他死去的亲人更加的愧疚。宁静。为了飞叶哥哥，你去告诉韩云溪，让他不要再出现了，好不好？你放心，云溪压根儿就没想回来。上一次你看到这么漂亮的月亮，是什么时候？我都忘了。也许心境使然。我的母亲去世以后，我再也没有看到过这么漂亮的月亮。你知道吗？只有团圆的时候，月亮才会这么的圆。也许你今天跟你爹团圆了，这月亮才会这么的漂亮。齐少。我都没有听你讲过你的家人啊，家人。我小的时候啊，生活在一个很大的宅子里，但我的母亲却住在最边上、最破的小屋子里。孩子，这个鸢尾花好看吗？娘都送给你。好漂亮呀！娘，娘，你怎么了？娘，娘。你的病越来越严重了，我这就去请太医。孩子，不要去，娘没事的。孩子，你赶紧离开这儿，娘的身份只会连累你。不，娘，你等着我，我这就去请太医。
，这孩子太可怜了。可怜？啊，这皇家之事你都敢管，弄砸了，可怜的是你自己呀、啊！哎呀，他娘怎么说也是陛下的妃子啊！呸，什么妃子啊？不就是个卑贱的宫女吗？这次皇后是要置她于死地。孩子，如果娘不在了，你就离开这个地方，走得远远的，不要再回来。这不属于你。都是孩儿不好，什么都做不了。孩子，你是上天对娘最大的恩赐，将来也。陛下，是谁允许这孽畜在这瞎晃的？找我什么事呢？父皇，我娘院子里的鸢尾花开了，她临死之前想让你去看看。不知所云，贱婢的孩子果然是贱婢。来人，让他去死，会给我好好思过。没有我的命令，不许放他出来。陛下，我们走吧。因为我的母亲是下人，所以她去世的时候，连安葬的地方都没有。所以我一直在想，我一定要努力争回她所想要的一切：地位、名声，还有尊严。你在药鬼谷里有没有看到过鸢尾花？嗯，他是我母亲
生前最喜欢的花。这么巧，我也很喜欢鸢尾花。我觉得你娘应该不喜欢那个大宅子。你知道鸢尾花的花语是什么吗？自由和希望。不喜欢那个家，他想离开，所以他给你爹种下了鸢尾花，应该是想让你爹放他自由的去生活。原来我的母亲根本不喜欢那个大宅子，那些光芒的一切都不是他所追求的。自由。那我为他做的一切，和我的努力，都是徒劳。丫头，谢谢你，这个结在我的心上这么多年，终于解开了，真的谢谢。必有可恨之处。在这儿撒野，是他这个贱人害死我的儿子！我要这个贱人偿命！我要他偿命啊！你有什么证据？天机就是他害死的！我一定要让他偿命啊！我拉下去！放开我！我实话告诉你，皇后是我杀的，都怪我太大意了，没有像毒死皇后那样弄死你。来人呐，死白灵，现在执行！啊！放手，楚青哥，本宫告诉你，你别得意，你的下场会比我惨千万倍。带下去！<笑>你
拳。老奴在，给朕看着他，咽下最后一口气。老奴遵旨。海飞，你没事吧？臣妾没事。没事就好。飞叶哥哥，这种草药对抑制毒蛊好像很有效果，我们不妨试试。殿下，梅香小姐，殿下，属下有要事要禀报。宁香，你先回去吧。你要看的书。我一会儿派人给你送过去。飞叶哥哥，你我既是兄妹，还有什么事情是不能让妹妹我知道的？我虽能力弱小，但也甘愿为哥哥竭尽全力。说吧。好。殿下，萧贵妃刺杀清妃，陛下已经把萧妃刺死了。萧贵妃以死相争，正因如此，她对我们确实没有存有异心。现在西修和北丽已经结盟，清妃在暗地里对付我们的事情，恐怕早就在悄悄进行了。这几天呢，真是辛苦你了。你看看。你这脸上还是没有半点血色，怎么不在朝阳宫好好养养呢？有劳皇祖母挂念了，孙儿已经没事了。想想许久没有来看望皇祖母，所以孙儿这次过来，特意来看望皇祖母。你这孩子和长兵一样，自从你母后走后，你们两个有个小病小灾的。都往哀家这儿跑，从来不去找你父皇，也怪他自己。皇祖母。放心，天清刚走，你父皇这心里呀、啊，还没缓过劲儿来。田母啊，你是东宫太子，你要记得，父子之间没有隔夜仇。只要你循规蹈矩，不要踏错一步，你父亲的大统，将来就是由你继承。多谢皇祖母。孙儿谨记皇祖母教诲。你先去休息吧，这我来。不打紧，我还能坚持坐一会儿。你也跟着熬了这么久了，身体重要，你先去休息。喜儿，你也去休息吧。我不累。七少，再给我拿一点决明子。好。